И снова пятница, и снова здравствуйте, привет, ботаники. И сегодня у меня очередной мониторинг моих растений. Сейчас у меня на столе лафофоры разных э, видов. Нужно посмотреть, что с ними делать, какие манипуляции производить, потому что у меня недавно был обнаружен клещ, где-то месяц назад, и я обрабатывал эти все лафофоры препаратом, называется Нимби, масло Ним. Самый эффективный препарат по уничтожению клещей и других козявок, которые находятся сверху. И так по порядку. Два-три раза я обрабатывал эти лафофоры маслом Ним. Потом проверяю, у меня вот есть такая вот лупа десятикратная, потому что без лупы клещей не видно. И заметил уже поздно, поели одну лафофору привитую, покажу отдельно попозже. Вот, и я уже заметил, когда взял лупу, посмотрел, там было очень много этих вредителей, клещей. Пришлось 2-3 раза обрабатывать все лафофоры, потому что клещи гуляют и не знают, куда они берутся у меня. Все лафофоры у меня сидят в чисто минеральном грунте. Вот видно, да, какой грунт. Это в основном камушки, туф, пемза, перлит, циолит, немножко циолита, что тут еще... Базальт, в общем, туф, базальт, перлит, циолит и пумис. Все, больше ничего, никакой органики в этих горшках нету. Почему? Потому что я эти лафофоры пытаюсь выращивать в индор технологии. А для индор технологии лучше всего использовать неорганические субстраты. Потому что в органике я заметил, что горшки внутри помещения... Все-таки заводятся какие-то болезни, микробы, бактерии, и начинается загнивание, пропадают растения. В общем, для индор технологии лучше всего использовать минеральный грунт. Минеральный грунт. Теперь все я проверил, только что перед этим предварительно проверил, осмотрел все, все растения. И смотрю, что делать. Вот этот был обработан, но давно не был полит. Соответственно, я их хочу немножко облегчить им свое прибивание на полке, потому что на полке у меня под лампами заодно нужно смыть, освежить, смыть то, что было масло. В общем, я вот таким образом проливаю, промываю, проливаю горшочки до того момента, пока вода не, на не начнет стекать в поддон. Набрал воды, закончилась вода. Сейчас. И вот таким вот образом я проливаю. Проливаю, проливаю, проливаю камушки. И омываю растения, потому что омывать растения периодически надо. Но такую процедуру, тем более водой из-под крана, часто делать не стоит и не нужно. Это для того, чтобы освежить растения. И смыть с них всю грязь, которая образуется пыль, там и все остальное. И вот так вот проливаю, пока вода не начнет стекать в поддон. Как только начнет стекать в поддон, с горшков я это все уберу и поставлю обратно на полку. Так, сейчас я поставлю на паузу, проделаю эту процедуру, чтобы не затягивать эфирное время. Как я говорил уже, такую процедуру делать часто не стоит, это только по мере необходимости. В основном я поливаю, вытаскиваю в один горшок, наливаю в поддон вот так вот где-то воды. Где-то на сантиметр два наливаю воды и ставлю на полку, и оно стоит. Но это при условии что температурный режим на полке будет соответствовать, потому что у меня полка под потолком, там стоят лампы, вентиляторы от компьютера. Потому что если температура поднимается больше, у меня бывает период, когда начнется лето, там температура э, будет где-то под 30 градусов, и полив, полочный полив у меня прекращается, потому что если поливать, они перестают впитывать влагу и начинают пропадать. Это я заметил. Благодаря своему ботаническому журналу. 
Так, очередная запись ботанический журнал. Работа с лафофорами. Это я сейчас вот так вот промою их, и потом, если будет следующий полив, будет полив только в сам контейнер, без опрыскивания. И, соответственно, нужно проверять постоянно наличие клещей, потому что у меня клещи это основная проблема для лафофор. Так, ставлю на паузу, проделаю эту процедуру. Итак, первый контейнер пролил. Вот, если видно, водичка там гуляет. Да, видно. Прошло через горшки. Ушло на, у меня на это где-то 500 миллиграмм, э, пол-литра воды. Вот, и следующая процедура. Я выдуваю вот здесь вот, чтобы не оставалось, потому что вода с-под крана промыл и вот так вот сдул все капли, чтобы не оставалась вода с-под крана и не, образовало, не образовывался белый налет, белый налет от э, амнит, как он по-русски, тоже не знаю. Ладно, так, все, этот в сторону, опять он пойдет сейчас на полку. Опять он пойдет сейчас на полку и будет стоять у меня внутри помещения. Вроде бы они сидят нормально. Все, эти в сторону. Клещей нет, обработано, промыто, пролито. И поехали дальше. Так, эти лафофоры у меня тоже были обработаны. Были обработаны. Так, наводись на резкость. Были обработаны маслом ним. Сейчас я с ними сделаю ту же самую процедуру. Опять-таки проверил десятикратной лупой, что здесь ничего нету. И ту же самую процедуру. Промыть, пролить. Так. Промыть, пролить все растения. И вернуть обратно на полку. Вернуть обратно на полку. Так, это у меня тут раз, два, три, четыре. Четыре каспитозы. Это лафофоры Вильямси. Это Вильямси. Дело в том, что у нас <coughs> вот эти лафофоры продаются в садовых центрах, в теплицах. У нас с одним проблем никаких нету. Несмотря на то, что в некоторых странах они запрещены, у нас это разрешается. Запрещается производить мискалин, но разрешается выращивать растения, потому что лафофора, хоть и считается растением, в котором есть мискалин, дело в том, что этот мискалин образуется только в естественных условиях, только при соблюдении определенных условий. Для того, чтобы в этой лафофоре выработался мискалин, надо, во-первых, климат, во-вторых, температура, во-вторых, третьих, это возраст растения. В общем, в культивации, домашней культивации на этих растениях это, это вещество, оно и не образуется. Наверное, если отдать в лабораторию вот это растение, там его не будет даже. Поэтому я не знаю, почему в других странах они под запретом. У нас есть много вещей, которые разрешены. В Израиле, но в других странах они запрещены. Например, у нас э, Тейманим. Йеменцы выращивают гад, который, например, в России запрещен как нар наркотическое вещество. Но у нас это вещество продается, это растение продается даже на базаре. Пробовал я как-то жевать этот гад. Никакого эффекта, не знаю, что его там купил в Иерусалиме на базаре. Одну веточку, пожевал, пожевал и я вам скажу так, никакого эффекта она не, не, не делает. Это, наверное, все-таки больше привычка, чем э, что-то такое сверхъестественное. Вот. А растения, это растения, это ради удовольствия, они а ради каких-то других целей. Это хобби. Ботаника это хобби. Увлечение, развлечение. Вот такая вот у меня мискалиновая медитация с растениями, с лафофорами. У меня растений много всяких. Иногда сижу и медитирую с литопсами, иногда с другими кактусами. Все это я записываю в мой ботанический журнал, потому что обычно какие-то процедуры производишь, и нужно знать, что ты сделал, 
И что будет дальше? То есть это запись видео для записи в ботанический журнал. Если кому-то интересно смотреть, смотрите. Если кому-то не интересно, проходите мимо. Никого не держим, никого не заставляем. Было у меня на этом канале много всяких ботанических видеозаписей, но так как я решил сделать, реформировать свой YouTube канал, пришлось посносить все эти видео, хотя они свою роль сыграли, свою функцию выполнили. Я приобрел необходимый опыт, знания, получил знания, приобрел опыт и решил посносить, потому что эти видео... Я размещал на других сайтах, и платформа YouTube начала распознавать это видео как чужое. То есть даже мои же видео, это чужие видео. А я решил не просто вести этот канал, а сейчас у меня возникла идея попробовать, посмотреть, что будет и сколько может принести прибыль канал. То есть сейчас, раньше я заводил этот канал за бабы ради, но потом решил попробовать, а почему бы нет, попробуем. И тоже, скажем так, монетизация, попытка монетизировать этот канал, это тоже забавы ради, ради спортивного интереса, а не ради наживы. Слава богу, есть работа, есть деньги, есть время позволять себе заниматься вот такими вот вещами. И заработок от YouTube меня не интересует на данный момент а вызывает лишь спортивный интерес. Вызывает лишь спортивный интерес. Поэтому я кое-что усвоил, кое-что понял. Если кому-то интересно, я открыл плейлист, называется YouTube, где буду рассказывать о своем опыте ведения YouTube с целью заработка. Ну, вот так что, если кому-то интересно... Заходите, смотрите этот плейлист. Так, закончилась вода. Сейчас вода закончилась в бутылке, но еще не протекла. Сейчас наберу бутылочку. Так, набрал бутылку воды еще. И продолжаю проливать, пока вода не протечет. Обычный полив у меня тоже происходит так. Я наливаю вот в этот поддон. Тут у меня стоят горшки семерка. Наливаю полный поддон воды вот так вот. И он стоит у меня 2-3 дня. Мокнут камушки. Но это в поливной сезон, когда не сильно жарко. Потому что сильно жарко, я говорю, лофофоры погибнут. А тем более сейчас у меня будет еще один момент, который необходимо сделать с лофофорами. Это их неокругление. И, наверное, я вот после вот этой процедуры месяц их поливать не буду. А может даже быть и больше. Буду смотреть за их состоянием. Мне их надо скукожить. Скукожить так, чтобы они присели. Потому что у меня вот там вот стоят вот эти... Растения. Сейчас я о них расскажу отдельно. У меня балкон проблематичный. У меня зимой, ле, зимой солнца больше, чем летом на балконе. А летом получается солнца меньше, но температура выше. В общем, зимой у меня солнца больше, температура ниже. А летом солнца меньше, температура выше. Поэтому я все свои... Растения иногда переставляю в зависимости от сезона. Так, что, что у нас тут? Вроде бы вода протекла, хотя не сильно. Протекла, протекла. Ладно, этого достаточно. Так, обдуть. Вроде бы они у меня выглядят нормально. Да, как вы думаете? Если у кого-то есть что-то сказать, говорите, потому что для меня ботаника... Увлечения недавние, новое, не все знаю, не все умею. И давайте посмотрим, что же с этими горшочками, рассадниками. Итак, давайте от, мало, от малого к великому. От малого к великому. Вот так вот расставим сейчас. И что у нас тут? У нас тут Альберто Войтечи. Альберто Войтечи, сейчас... Резкость. Вот в таком вот состоянии Альберто Войтечи. Вот. И что я с ними буду делать? Дело в том, что я вот эти Альберто Войтечи, вот эти три горшка я полил и поставил на балкон, и они начали вытягиваться. 
начали вытягиваться. И сейчас я их поливать уже не буду. Я их обрабатывал тоже маслом ним от клещей. Я их сейчас даже проливать, промывать не буду. Пускай вот так вот стоят. Ставлю на бал... Снимаю с балкона, потому что на балконе, я говорил, прохладно и солнца мало. Ставлю под лампы и хочу, чтобы они присели. Так, это Альберто Вейтечи. Это у меня Коэрэси. Часть, потому что есть еще одна часть, там 7 растений в отдельном горшке. Я их калибровал, но что-то... Вот тут некоторые повыскакивали, вот так вот видно, да? А некоторые вот одного клещи заели так, что он, наверное, скукожился полностью. Посмотрим, я их не трогаю. Это тоже идет под лампы на полку. Будем подсушивать, округлять. Так, это у меня Лофофора Вильямси, Сьерра де Ла Пайла, Пайла, де Ла Пайла. Вот так вот, тоже их полил, и они поднялись. До этого они были где-то вот так вот наполовину в земле. То есть наполовину они присели, и вот так вот поднялись. И я их не поливаю теперь, наверное, месяц. В общем, буду смотреть по состоянию. Мне нужно, чтобы они присели. Вон, наверное, на вот этом, если вам видно, такая гармошка еще осталась. Вот до туда он был присевшим. Эти тоже не обмывать, не поливать не буду. Ставлю на полку, пускай кукожится. И вот лютея выпрыгнула больше всех. Соответственно, их я тоже поливать не буду. Соответственно, я их тоже поливать не буду, потому что вот это вообще вытянулось в огурец. А сидела она, если можно заметить, она вот до сюда сидела, сжа сжалась. Она как гармошка. Когда не поливаешь, они приседают. Когда начинаешь поливать и не досвечивать, они начинают вытягиваться. А это не есть хорошо для лафофор. Лафофора должна быть в лучшем случае круглая, а в идеальном случае такая, как литопс. Выступать только над землей. Ну, ничего страшного с этим не произошло. Максимум, если они даже вытянутся в огурчик такой, я могу это срезать, привить. А нижнюю часть пустить на деткование. Тоже будем смотреть. В общем, это не поливается до того момента, пока не присядет. Вот, в принципе... На сегодня весь мониторинг моих лофофор. Пошел возвращать их на полки. Пойду верну их на полки. Пускай стоят под лампами. Там теплее, суше. И пускай присаживаются. Будем их округлять. Все. Спасибо за внимание. До свидания.